Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in questa nuova postazione come potete vedere Sono cambiato un po' di cose e ho stravolto completamente la mia camera Questa volta veramente non è più una camera, è uno studio perché non c'è più nulla che la faccia solamente sembrare una camera E ho voluto inaugurare, se così vogliamo dire, questo nuovo studio eh, con questo video, video molto speciale 10 modi per descrivere il mio canale Oggi infatti andrò a... Oggi infatti andrò a premiare 10 persone che hanno fatto i commenti più ignoranti sotto il video speciale degli 80.000 iscritti Per chi non lo sapesse c'era un contest sotto quel video dove chi descriveva il mio canale con 10 commenti divertenti avrebbe vinto appunto 1000 gemme E quindi nulla, partiamo subito Ho preso qualche commento in più perché eh, onestamente ho visto che ce ne erano certi che non erano neanche delle descrizioni del canale ma erano veramente troppo ignoranti e quindi insomma partiamo da quello che è stato un feedback generale del canale allora vediamo un pochettino primo commento che tamarrata ovviamente specifico questo utente l'ho preso abbastanza a caso perché ho visto il commento e mi ha fatto ridere non ha vinto mille gemme quelli che hanno vinto mille gemme li dirò io man mano, ok? Ma diciamo che in linea di massima sono coloro che hanno messo il tag e eh, il nome. Perché un'altra cosa assurda è che tantissima gente si è dimenticata di scrivere il nome e il tag. E infatti qua abbiamo descrizione. Canale YouTube di Ferre. La fantasia. Eh, non ho voglia di scrivere il tag. Questo ragazzo è proprio sfaticato. Se rispondi lo scrivo dopo. Ti ho risposto... Perché calzavi perfettamente come esempio Poi un'altra cosa di nuovo che ho visto veramente troppo nei commenti E uno veramente ha anche vinto perché ha vinto appunto l'ignoranza è... è stato in merito al mio esempio Io ho fatto la battuta così sulla mia altezza Perché tutti quelli che mi vedono tutte le volte che mi fermate mi dite Ma quanto sei alto? E infatti c'è questo commento Breve descrizione del canale Uno youtuber talmente grosso da fare i video con due webcam Ferre è così taccagno che ci ha trollati tutti e non vedremo neanche mezza gemma. Ti regalo mille gemme solo per il commento che hai scritto ignorantemente perché tra l'altro mi hai messo il nome e il tag, quindi ci hai proprio provato spudoratamente. Quindi caro Giuseppe Zizza, ecco qua le tue mille gemme che ti arriveranno sull'account, vi ricordo vi arriva una notifica in game su Clash of Clans e ovviamente se non mi avete sbagliato il tag perché se avete sbagliato il tag sono affari vostri le gemme vanno a qualcun altro che se le ritrova lì è ok e comunque sia e prossimo commento di nuovo senza tag e senza nome questo caso mi ha fatto veramente spaccare ferre il player dai gameplay di ferro l'ha pure scritto lui grilli in sottofondo e che per passare il tempo tra uno skip e l'altro Canta come Tiziano Ferre. Ecco i grilli di nuovo. <ride> no vabbè, il fatto che tu abbia scritto okay, ecco i grilli di nuovo è, hai vinto, è stato bellissimo questo commento. Adesso invece abbiamo un commento di Davide Pinelli che ha vinto di nuovo mille gemme, complimenti Davide. Mi ha fatto spaccare il tuo commento, ma più che altro l'ho voluto inserire per far capire che questa è una cosa simpatica che ho voluto fare. Non è un modo subdolo per idolatrare il mio canale, ok? E il commento è questo. Il tuo canale è unico, come tutti gli altri. Sì, non sono stato preciso su una cosa. L'ignoranza dei commenti che andrò a premiare man mano sale. Cioè gli ultimi ragazzi sono qualcosa di proprio ignorante. Infatti gli ultimi sono quelli che hanno preso anche i pollicioni da chi di voi è andato a leggere i commenti. Allora, il prossimo commento eh, è di K1 Lepolisa. Spero di averlo pronunciato bene. E questo ragazzo mi ha messo più di un commento. Si è proprio impegnato un casino. Non ha vinto, però l'ho voluto inserire con questa battuta simpatica. Nuova legge. Meno 5 punti quando si guida mentre si gioca a Clash of Clans. Da notare il quando si guida mentre si gioca a Clash of Clans. Non quando si gioca a Clash of Clans mentre si guida. Perché cioè, tu di base stai giocando a Clash of Clans e nel frattempo guidi anche. Ok? Non è che stai guidando e la tua attività secondaria è giocare. Ha vinto. Le prossime mille gemme vediamo un ragazzo che tra l'altro vedo spesso nei commenti, quindi lo saluto, si chiama Cristian Cagnozzo e dice 
il canale dell'unico folle eroe, ecco perché dicevo prima dell'idolatrare, eh, che dabba dopo aver fatto il 100% a Colonia. L'ho voluto reinserire questa cosa perché è stato uno dei momenti più belli della mia vita e volevo ricondividerlo con voi. Tra Ferre e Supercell l'unica differenza è che Ferre è italiano. Complimenti Christian Coppola, commento breve ma ignorante anche qui. Mille gemme per te. Breve ignorante anche il prossimo, molto carino, non mi ha messo il nome e il tag, se no potevo farcelo un pensierino anche su sto ragazzo. Eh, smanne. Spero di averlo pronunciato bene. Su questo canale puoi trovare gente e signori, qualche bellin piazzato a caso. Ne approfitto anche per ricordare a tutti quelli che me lo chiedono sempre che io non sono di Genova, non sono Ligure, non sono del Piemonte, sono originario del Piemonte. Bellin è un'espressione così che si usa, si usa anche qui, al nord, in Piemonte. Da voi non si usa dire Bellin? Il prossimo commento arriva da Valet Stron, che è un commento modificato, ma comunque sia vince mille gemme. Io avevo detto che i commenti modificati valevano perché comunque c'era la possibilità di commentare più di una volta, quindi una persona poteva non modificare ma commentare di nuovo con lo stesso commento non cambiava niente. Vale modificare per questa volta. Dal prossimo contest ritornano le classiche regole, vince il primo che commenta senza modificare con la risposta esatta nome e tag perché se io non vedo sto nome e sto tag so che è una balla andarlo a ricercare ma non vi do le gemme mi dispiace ma non perché sono cattivo perché non posso se non so a chi darle le gemme se non... io vi vedo ma non vedo che vi posso contattare per dirvi voi le gemme ci deve essere il tag io prendo e invio ad ogni modo un canale bello che appena incontra un inattivo su Clash of Clans lo mette a ferre e fuoco pessima l'ha scritto persino lui perlomeno però Ve l'ho detto, questo è l'humor che cercavo. E sto facendo una cosa ignorantissima come mi ero immaginato io, è bellissimo. Io, vabbè, adesso li sto rileggendo, quindi non posso essere troppo spontaneo eh, se sorrido. Ma, infatti, non sto, non sto ridendo, è proprio a creare papelle. Ma quando li ho letti, sti commenti, vi giuro che stavo morendo. Certi proprio... E mi ha fatto proprio ridere, ridere così come uno scemo ero lì e mi sono messo a ridere mentre guardavo il telefono o quelli che c'avevo intorno, non so cosa avevano pensato. Prossimo commento che arriva da Mar Tartar. Mi ha subito subito messo il tag e il nome per essere sicuri proprio. Risposta: Ferre, l'unico youtuber che nonostante il COC non porta tante views, ci gioca e ci fa appassionare ancora di più. Ragazzi, questa è una cosa su cui si potrebbe parlare un sacco, io mi limito a dire che. Sul mio canale Clash of Clans è proprio ricercato da voi, quindi eh, vedo che molti lo, lo, lo seguono praticamente più delle altre serie e non posso dire che non faccia views. Io credo che Clash of Clans sia un gioco che ha ancora un sacco di potenziale, infatti ci stiamo basando sopra un sacco di serie come anche questo video e, e sono molto contento di questa cosa. A questo punto ragazzi il livello dell'ignoranza proprio sale parecchio, ok? Sale veramente parecchio. E infatti questa è una fila strocca scritta da Enzua84 Su Clash of Clans se non senti là e non senti gente Forse è perché hai le casse spente Cioè mille gemme minimo Mille gemme minimo Grandissimo Il prossimo commento non lo volevo mettere, però l'ha visto anche Anita e ha detto no, devi metterlo perché sei tra l'altro disordinato come un cane proprio e quindi devi metterlo, mi ha costretto lei. Antonio lo sacco, ti prendi pure mille gemme, quindi guarda, lascia perdere. Ferre, uno dei pochi youtuber precisi e ordinati che porta con ordine e, e di uscita tutti i video un maniaco dell'ordine di nuovo specialmente con la statuina del barbaro che in ogni video ti dimentichi di mettere sulla schivania e hai ragione e infatti in questo nuovo setup se non si fosse ancora notato c'è la statuina del barbaro ok eccola qua però non, non affezionatevi troppo perché a fine video potrebbe esserci una sorpresina ok quindi adesso la lasciamo qua bella bella ma 
Non ti ci abituare anche te, Barbarello, a restare lì. E a proposito di Barbaro, Super Marco. Super Marco, io non so tu se sei una persona o una sorta di robot, perché ti vedo quasi sotto tutti i miei video, quasi sotto tutte le mie live, e nei video delle altre persone, quando devo vedere altri video, soprattutto di Hammer, di Grax, quelli che fanno il mobile gaming come me, ti trovo ovunque, proprio vedi i tuoi commenti, come questo ragazzo che cos'è? Hai già vinto mille gemme e adesso te ne esci? Con questa cosa che tra l'altro hai fatto ridere anche altre persone perché ti sei preso 12 mi piace, infatti qua i mi piace cominciano a salire, youtuber talmente alto che l'Everest è suo fratello piccolo. E oltretutto ha commentato tra i primi, e quindi considerando l'ignoranza, considerando che hai commentato in così poco tempo, ti devo dare per forza di nuovo mille gemme. Complimenti. Poi qua abbiamo di nuovo degli altri commenti che sono stati bombardati di mi piace, allora il primo... Allerta ferre in macchina d'assedio Video in macchina, macchina d'assedio Non mi hai messo tag e nome, se no qua potevi... Vabbè, non è, non è comunque una vera e propria descrizione, però L'ignoranza, ok? L'ignoranza sto video sta proprio raggiungendo livelli troppo alti Prossimo commento da TheIronEagle04 Mamma mia, i nomi lunghi proprio Breve descrizione del canale Un gigante che canta Lega e Leggenda E poi finisce in top 10 bande su Brawl Stars Ok Anche qua non avete messo il nome e il tag Perché non avete messo il nome e il tag? Perché ragazzi? Perché? Non potete aggiungermelo dopo questo video, ve lo dico Mi dispiace Sei uno youtuber così appassionato di Clash of Clans Che dovrebbero mettere la tua faccia al... Quando scleri al posto di quella del barbaro con un po' di bavetta che esce magari. Ma prenderà sicuramente le gemme, anzi per lui ce ne vorrebbero 2000. Il primo classificato, quello con più mi piace, quello che è il commento più ignorante per, 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 per definire questo canale, facendoci una battuta triste sopra. Filippo711. Su questo canale, per gli amanti del mobile gaming, troverete tutti quanti i giochi Supercell. Per i giochi Super Freezer ci stiamo ancora organizzando. Beh, siamo giunti al termine? No, ve l'avevo detto che c'era una sorpresina, una chicca a fine video. Cioè, abbiamo fatto tutto questo bello studio e non ci vogliamo mettere qualcosa per... Dargli quel timbro, quel... Quel qualcosa di più. Ragazzi... Issa! Sì, questa è una di quelle chicche che in pochi hanno, ragazzi, veramente pochi. Allora, eh, questa statuina che vi sto per far vedere non si ottiene normalmente perché questa qua una volta, una volta, si poteva avere, cioè mh, era in vendita sullo shop Supercell, ce n'erano solamente 500 pezzi e costava 150 euro, ma qui... Non c'è scritto limited edition da 500 pezzi, ma c'è scritto Supercell Edition. Ragazzi, cercate su internet se pensate che io vi stia dicendo una cavolata. I prodotti Supercell Edition sono solo prodotti che escono fuori direttamente a Supercell per il personale Supercell. Questa storia, eh, cioè questa statuina ha una storia tutta sua, la scoprirete nel prossimo video, ma intanto... Io ve la comincio a mostrare, ragazzi, perché questa è la decorazione definitiva per il nostro canale. E tra l'altro è pesantissima la scatola, quindi il contenuto non può essere da meno, ok? Io vi farei vedere solamente un attimino anche il resto della scatola, cioè non è proprio fatta a caso, è abbastanza curata, infatti la metterò poi qua dietro, ok, <ride> super momentaneamente, ok ragazzi... Oh, wow. Ok, ok, ok È pesantissima È veramente pesantissima Ed è anche super pungente È qualcosa di veramente mastodontico E tra l'altro, giusto per farvi vedere La scritta Super Cell Edition C'è anche sotto la statuina e, e ripeto, questa è una cosa Non da poco se volete scoprire la storia che c'è dietro questa statuina e il viaggio che ci sia dietro questa statuina, semplicemente vi do appuntamento al prossimo video. 
Vi ricordo anche che questa sera alle 21 saremo di nuovo in live, quindi vi aspetto, dico di nuovo perché questa mattina, per chi se la fosse persa, c'è stata una live alle 11, sto cercando, perché so che non ci riuscirò sempre, alla domenica mattina alle 11 di fare una live extra per recuperare quella che non faccio il sabato sera. Ragazzuoli, direi che con questo è tutto, noi ci becchiamo al prossimo video, un salutone e ciao!